Hello friends! Welcome to my YouTube channel where we share God's Word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Magandang buhay po! Muli ay tayo ay magtatalakay sa usapin po ng tinatawag na Sola Scriptura. Ang Biblia ay hindi lamang walang kamalian, kundi ang Biblia ay sapat. Ito yung ating tatalakayin ngayong oras mong ito. At kung ikaw ay uh, ngayon na nakadako sa aking channel, panoorin mo yung ibang mga bahagi pa ng pag-aaral ng Sola Scriptura. Ilan na rin yun na maaari mo siyang balikan upang mas lalo mo maintindihan yung ating pag-uusapan ngayong oras na ito. At sa oras na ito, ang banal na kasulatan ay sapat. Ibig sabihin, katumbas nito ay ganap at lubos. So dito, makikita natin may mga relihiyon na tinasabi nila na walang kamalian ang Biblia. Tama naman. Ngunit hindi tinuturing ng Biblia ay sapat na para sa mga mananampalataya. At iniisip nila na ito ay uh, kulang pa. Ibig sabihin, mayroong pagdalagdag na kanilang ginawa. Isa rito sa dinagdag nila ay yung tinatawag na tradisyon ng tao at ang salita na namumuno sa kanila. Ganito, dinadagdagan sa kabila na sufficient ng scripture, ang salita ng Diyos ay sapat dinadagdagan ng ganito mga pagay. Subalit, meron naman mga paniniwala ng mga uh, ibang sekta na sinasabi nila na may ibang saligan maliban sa Biblia na maaring panghawakan ng tao. Ito yung labas sa kasulatan. Katulad ng tinatawag na propesiya o pagpapahayag na hindi sinabi mismo dito sa Biblia kundi sila mismo sa pamamagitan ng kanilang mga labi ay nagsalita raw ang Diyos sa kanila. Inausap sila ng Panginoon at sila ay nagsalita ng pagpapahayag na ito ay mangyayari. So balit, ang Biblia ay sapat na. Hindi na kailangan dagdagan ng mga propesiya o mga pangitain na katulad na nangyari sa Biblia. Ulitin ko po na ang scripture ay sufficient para sa lahat. At yan yung dapat po nating makita ngayong oras pong ito. Kaya ang kasulatan ng lumang tipan at bagong tipan ay sapat na. Hindi na kailangan siyang dagdagan. Kompleto na itong kapahayagan. O hindi na kailangan magkaroon ng pangatlo o pang-apat pa o ano mang mga ibang itinadagdag dito dahil ang Biblia ay sapat sa kanyang kapahayagan patungkol sa salita po ng Panginoon. Katulad nga ng sinasabi ng isang Confession of Faith, ito yung Second Helvetic Confession of Faith noong 1566. Ganito po yung sinasabi, Tayo yung sumampalataya at nagpapahayag na ang kanon ng mga kasulatan ng mga banal na propeta at ng mga apostol ng bawat tipan ang siyang tunay na salita ng Diyos. At ang mga ito ay nagtataglay ng sapat na otoridad mula sa kanilang sarili mismo, hindi mula sa tao. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsalita sa mga ninuno, sa mga propeta at sa mga apostol at patuloy na nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kasulatan. Ang kapahayagan ng Diyos ay sumulong na sa buong kasaysayan ng kanyang pagliligtas. At anumang ipinahayag ay sapat na sa bawat panahon. Sapat iyon hanggang sa pagdating ng bagong kapahayagan. At ang pinakapahuling kapahayagan ay ang katauhan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanya namang isinugo ang mga apostol bilang mga tagapagdala ng kapahayagan ng bagong tipan. At nabuo ang buong kasulatan at ang buong Biblia ay nagkaroon ng ganap at dubos na kapahayagan. Iyan yung sola scriptura na maliwanag Maging na mga confession ay tinatala kayo na ang buong kapahayagan ng Diyos ay tungkol sa mga bagay na mahalaga sa kanyang kaluwalatian at sa kaligtasan at pananampalataya sa buhay ng tao ay nasa kasulatan. Kaya nga ang itinuturo ng kasapatan ng kasulatan o sufficiency of scripture na ang Biblia una ay lubos at ganap na maasahan nating gabay sa ating buhay spiritual at practical na mga bagay sa buhay Kristiyano. Katulad nga ng uh, nauna ko ng mga sinabi patungkol doon sa sinasabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 16 and 17. Verse 16. All scripture is breathed out by God and profitable for teaching, 
for reproof, for correction, and for training in righteousness. Verse 17, that the man of God may be competent, equipped for every good work. Kaya mahalaga ito sa buhay natin na ipinahayag sa bawat isa ang salita ng Panginoon na dapat nating malaman. Kung paano natin siya makakilala, kung paano natin siya masamba, kung paano natin panghawakan ang kanyang mga pangako. Kung paano pangasiwaan ng iglesia, ay eh, nandito rin. Gumagabay, guidance so natin. At sa usapin naman ng pag-aasawa, kalagay din po yan sa unang kurito, chapter 7. Mga pagpapayo, makalagay din dito. At kung paano tayo mag-ibanghilismo o magbahagi ng ibanghelyo para maibahagi ang Panginoong Heso Kristo. Kaya nga, kung paano tayo mamuhay sa ating uh, pananampalataya ay nakalagay din dito. Halimbawa, yung patungkol sa pagpapabanal o sanctification na tinatawag, makikita rin natin dito yung obedience to God, yung pagsunod sa Diyos na mayroong pagbabago ang salita ng Panginoon ay sapat para tayo ay manindigan na ito'y panghawakan sa ating mga buhay. Sabi nga ni James Boyce, Whatever happened to the doctrine of grace? Sa kanyang aklat na sinulat. Sabi niya rito, We live in declining culture, want to see the Lordship of Jesus Christ, acknowledge justice done, and virtue increase. We want to see the poor relieved of one suffering. How can this happen not, not more government program or by increased emphasis on social work those is such a thing, a supplementary place, but by the teaching and practice of the Word of God. Pangalawa, na itinuturo rin ang kasapatan ng Biblia ay wala ng pagdaragdag ng kapahayagan. So ulitin ko po, ang lumang tipan at bagong tipan ay sapat na na paniwalaan po natin na ito ang kapahayagan ng salita ng Panginoon. Hindi dagdagan at hindi rin naman natin bawasan. Pangatlo, kailangan ay eh, meron magpapaliwanan. Ito sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu Santo na siyang gumagabay sa atin para mas maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Dahil ang Biblia ay sapat na sa buhay ng bawat isa na naghahanap o ano yung usapin sa kanyang buhay espiritual na matutunan niya ang salita ng Panginoon. Ngunit tandaan natin, ang banal na Espiritu ay hindi magsasalita ng salungat sa sinasabi ng banal na kasulatan. So yun po yung pangatlo. Ngayon yung panghuli po, ito'y batayan na may kaugnayan sa ibang usapin na mayroong nga kinalaman sa pangkaraniwang tao o maging sa ating lipunan. Dito ay mayroon din mga usapin na ginagamitan ng batayan ng karunungang Kristiyano, sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ngunit lahat ng usapin ay dapat sangayon sa pangkalahat ng prinsipyo na tinuturo ng salita ng Panginoon. Sa makatwid, ang katuruan ng kasapatan ng Biblia ay lubos at ganap sa buhay at pananampalatayang Kristiyano. Nawa po ay mayroon po tayong naunawaan sa ating tinanakay ang oras na ito patungkol sa kasapatan ng banal na kasulatan. Muli po, ito si Pastor Ariel Nicolas nagsasabi sa inyo, purihin ng Panginoon.